Passport visa, yella ready pani vai. Okay, yella vishinu ka careful apna. The ship must be there as early as possible. Stop immediately.
ஷிப்பில் கொல்லப்பட்டவங்க போலீஸால் தேடப்பட்டவங்க தான் இவங்களை கொண்டது ஒரு கேங்காக தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி கேங்ஸ்டர்ஸ் மோதிக்கிறதுனால நமக்கு எந்த எவிடன்ஸும் கிடைக்கிறது இல்லை ஆமாம் சார் அநேகமாக அவங்க வெளிநாட்டுக்கு தப்பிச்சு போக முயற்சி பண்ணலாம் ஸோ ஏர்போர்ட்டில் சிபிசிஐடி போலீஸை கண்காணிக்க சொல்லு ஓகே சார் என்னடா தினேஷ் இவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்க Chicken 
நீங்க <laughs> <laughs> சார் இவ்வளவு படிச்சிருக்கீங்களே உங்களுக்கு இமயமலை இருக்கிற தெரியாதான்னு பெஞ்சு மேல ஏறினா அங்க நின்று பார்த்தா இமயமலை தெரியுமான்னு கேட்ட ஓங்கி ஒரு அப்பு உனக்கு மண்டையில களிமண்ணுதா இருக்கு ஓடுறாரு அன்னைக்கு ஓடின வந்து அமெரிக்காவுக்கு இன்னைக்கு கம்ப்யூட்டர் விஞ்ஞானியா வந்து இறங்கி இருக்க நம்ம நாட்டு ஒரு வல்லரசு நாடு ஆக்கி காட்டுறேன் இந்த குரல நான் எப்பவோ கேட்டிருக்கிறேன் கொஞ்சம் பிச்சப்படுங்கயா ஐயா தரும் போடுங்கயா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுல பராசக்தி படத்துல சிவாஜி கணேசன் பர்மாவில் இருந்து இந்தியாவுக்கு வந்து இறங்கினப்ப இதே குரல் தான் கேட்டுச்சு இப்ப நான் அமெரிக்கா இருந்து வந்து இறங்குறேன் இப்பவும் இதே குரல் தான் கேக்குது இது கிடையில பத்து பதினஞ்சு கட்சி நம்ம நாட்டு ஆண்டிருக்கு ஒரு கட்சியாவது இந்த பிச்சை குரலை ஒழிக்க முடியலையாடா பிச்சை பெருமாள் ஓ பேச்சு குத்தி பிச்சை எடுக்க அளவுக்கு உங்க தொழில் நீங்க டெவலப் பண்ணிட்டீங்களா என் பேரை சொல்லி பண்ணிட்டேன் ஆமா இந்தியாவில் இருக்கிற பத்து பெரிய படக்காரங்கள்ல இவரு ஒருத்தர் இவர் மாதிரியே கையெடுத்து போட்டு பல கோடிகளை மோசம் பண்ணுவாங்க பிச்சைக்காரன் நாய நீ இந்த தேர்வு எடுத்தீங்கன்னா இன்னொரு அடுத்த தேர்வு எடுக்க போற உங்களுக்குள்ள என்ன போட்டி வேண்டியிருக்கு ஏன்டா பிச்சை எடுத்து நாட்டை கேவலப்படுத்துறீங்க பிச்சை எடுக்கிறது இந்த நாட்டுக்கும் கேவலம் உனக்கும் கேவலம்டா 
சொந்தமா ஒரு தொழில் செஞ்சு நீ பரவாயில்ல <laughs> <laughs> ராக்கிங் இதா ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டெவலப் பண்ணு பை தி பை உங்க பேரு ராஜ்பரத் அமெரிக்கால கம்ப்யூட்டர் ட்ரெய்னிங் முடிச்சிட்டு வந்திருக்கீங்க ரைட் ஓ அதுக்குள்ள એમ பேர் இவ்வளவு பாப்புலர் ஆயிடுச்சா யூ ஆர் குட் நேம் ஐம் பூஜா பூஜா நோ 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 பூஜா உங்களுக்கு இந்த 100 ரூபாய் வேணும்னா எடுத்துக்கோங்க நோ நோ என்கிட்ட பணம் நிறைய இருக்கு இருந்தால இந்தியன் மணி வேஸ்ட் ஆக கூடாது நான் நினைக்கிறேன் இந்தியா மேல உங்களுக்கு அவ்வளவு லவ்வா எஸ் மை இந்தியா ஐ லவ் இந்தியா இப்டி தான் ஜப்பான் நாட்ல ஒரு பொண்ணு ட்ரெயின்ல டிராவல் பண்ணா அவ உட்கார்ந்து அந்த சீட் கிழிஞ்சி இருந்து ஹேண்ட் பேக்ல இருந்து ஊசி நூலை எடுத்து டிச் பண்ணா காரணம் அவங்க நாட்டு பொருள் வேஸ்ட் ஆகி இருக்க கூடாது அவங்க நாட்டு மேல அவ்வளவு பத்துதல் நம்ம ஊர்ல சினிமா தியேட்டருக்கு போறானுங்க சினிமா நல்லா இல்லனா உட்கார்ந்து இருக்கிற சீட்டை கிழிக்கிறானுங்க பஸ்ல போறானுங்க கண்டக்டர் மேல கோவம்னா பஸ் சீட்டை கிழிக்கிறானுங்க நாட்டு பற்றா இது காட்டு பற்றி இது யூ கண்டினியூ யுவர் ராக்கிங் பை பை கண்ணம் எங்க இருந்தோ வந்தான் இடை சாதி நான் என்றார் இங்க வரை யான் பரவே தவம் செய்து விட்டே கண்ணன் எங்கிருந்தோ வந்தா Hey, 
பிரச்சனை <laughs> தெரியுது <laughs> 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 சொல்றது கேளுங்க ஐ அம் டிசன்ட் மேன் டிசன்ட்டா பிகேவ் பண்ணுங்க டிசன்ட்டா அப்ரோச் பண்ணுங்க சரிடா இந்த நோட்டை எங்க அச்சடிச்ச சாரி இது அடிச்சது இல்ல பிச்ச பெருமாள் கொடுத்தது பிச்ச பெருமாளா பின்ன என்ன கச்சி பெருமாளா டேய் என்னடா நானா கொடுத்தேன் சார் மறுபடியும் இன்டிஷன்ட்டா பிகேவ் பண்றீங்க இந்த நோட்டை கொடுத்தது பிச்ச பெருமாள் தான் ஐயோ என் பேரை மறுபடியும் ஏயா சொல்ற உங்க பேரு பிச்ச பெருமாளா ஐயா ஆமா பிச்ச பெருமாள் தான் இந்த நோட்டை கொடுத்தவன பிச்ச பெருமாள்னு பேட்ச் குத்தி இருந்தா அப்ப இந்த நாட்ல எத்தனை பிச்ச பெருமாளா இருக்கீங்க ஷாட்டா உண்மையை ஒத்துக்கு போறியா இல்லையா யா ஒத்துக்கு மாட்டேன் வேணா சிபிஐ வைங்கயா இந்த அல்பமான விஷயத்துக்குலாம் சிபிஐ என்கொயரி வைக்க மாட்டோம் ஆ நீங்க இது வரைக்கும் வெச்சதெல்லாம் பெருசு பெருசு தான் சிபிஐ வச்சிங்களாக்கும் இடுப்புல கட்டற சேலைக்கு சிபிஐ வைக்கறீங்க கால்ல போடுற செருப்புக்கு சிபிஐ வைக்கறீங்க கழுத்துல மாட்டற நெக்லஸ்க்கு சிபிஐ வைக்கறீங்க கேவல தலையில குத்துற கொண்டியசி கூட சிபிஐ வைக்கறீங்க இதுக்கு சிபிஐ வைக்க மாட்டீங்களா வை சிபிஐ டென்ஷன் பண்ணாத உன்ன முட்டிக்கு முட்டி தட்டிடுவேன் யா என்னையா அது போலீஸ் ஸ்டேஷன் தோண்டு காலத்துல இருந்து முட்டிக்கு முட்டி தான் தட்டுறீங்க ஆ ரெஞ்சு கீழ தட்டுங்க இல்ல ஆ ரெஞ்சு மேல தட்டுங்க யா ஹாய் என்ன மறக்கற என்ன அடிக்க முடியா அடி அடி இந்த மாரோ கட்டோ இற கொள்ளுடா ஆ செத்துருவேன்ட <laughs> 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 பல பேர் ஊர் தாலி அறுத்து தான் உலையில போடுறானுங்க நீ உங்க அம்மா தாலி அறுத்து எதுல போட்ட என் காதலி கழுத்துல போட்டேன் ஆடா நாயே நாயே அம்மா தாலி அறுத்து யாராவது காதலி கழுத்துல போடுவாங்களாடா அந்த தாலிய பாக்கும் போதெல்லாம் உங்க அம்மா ஞாபகம் தாண்டா வரும் அப்புறம் காதலி எப்படா கட்டி பிடிப்பேன் தாலி சென்டிமெண்டே கெடுத்துட்டியாடா இத வெச்சி தாளடா தமிழ் சினிமா உலகமே வாழ்ந்துட்டு இருக்காடா பாதி அண்ணா விட்டுருங்க அண்ணா யார் ரெக்கமெண்டேஷன் தம்பி அது நான் தான் அண்ணா டேய் நான் உன்ன கண்ணனா என்ன ஜெயில வந்து பிரதர் சென்டிமெண்டா நீ நரபராதின் விசாரணையில தெரிஞ்சிருச்சு அதனால இன்னைக்கு உனக்கு ரிலீஸ் ஆமா இது சூப்பர் ஸ்டார் பட ரிலீஸ் எல்லாரும் பிளாக்ல டிக்கெட் வாங்கிட்டு வந்து என்ன கும்பல் கும்பலா பாக்க போறாங்க அட தேறந்து விடுங்கப்பா அண்ணே என்ன பழகிறது 10 நிமிஷமா இருந்தால உங்களை விட்டு பிரியிறதுக்கு மனசே வரலனே கட்டின பொண்டாட்டிய பிரிஞ்சு வந்து ஜெயிலுக்குள்ள இருக்குது நாய் 10 நிமிஷல என்ன பிரிய முடியலையா என்ன ரீல் உடறியா அது நடக்காதடி நடக்காது ஒரு 
என்கிட்ட இருக்கிற பவருக்கு இது பத்தாதுன்னு நினைக்கிறேன் பெண்களும் <laughs> 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 பெருமை <laughs> அதுக்காக <laughs> 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 என்னப்பாச்சிருக்கு <laughs> 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 அவசியம் <laughs> 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 பாரின் கல்ச்சர் அங்கு மறக்காம வரணும் ஆ மறக்காம வர பாய் அங்கு எஸ் உங்க கம்ப்யூட்டர் மூலமா சிரிக்காத ஒருத்தரை சிரிக்க வைக்க முடியுமா என்ன சார் 
வீட்டுக்கு வந்த கெஸ்ட் இப்படிதான் வெளியிலேயே நிக்க வைக்கிறதா கதவு தரங்க சார் வீட்டுல தனியாவா இருக்கீங்க
அண்ணே நீங்க ஒரு வாட்டி வந்தா ரெண்டாவது வாட்டி வந்தே தீரணும்னே ஏன் ஜெயில் கதவுல காந்த தோட்டி இழுக்குறங்களா அது இல்லங்கனே ரெண்டு வாட்டி வந்ததுக்கே நீங்க இப்படி ஃபீல் பண்றீங்களே நான் எத்தனை வாட்டி வந்திருக்கேன் தெரியுமா நீ எத்தனை வாட்டி நான் அஞ்சு வாட்டி நான் ஏழு வாட்டி நான் ஒன்பது வாட்டி பதினெட்டு வாட்டி டேய் நிறுத்துங்கடா இது என்ன சவரிமலை ஐயப்பன் கோயிலாடா ரெண்டு வாட்டி வந்தா கன்னி சாமி பதினெட்டு வாட்டி வந்தா குரு சாமி அப்ப நான் ரெண்டாவது வாட்டி வந்திருக்கேன் கன்னி திருட பதினெட்டாவது வாட்டி வந்தா குரு திருட இவ்வளவு கட்டி முடிச்ச பிறகு கட்டினதே தப்பு இடிடான்னு சொல்றான் அந்த ஆபீசர் இந்த இடத்துல கட்டு அப்புறம் பர்மிஷன் வாங்கிக்கலாம் ஐடியா கொடுத்ததே அவன் தான் இப்ப இந்த இடத்துல ஒரு வில்லங்க இருக்குன்னு புதுசா சில டாக்குமெண்ட்ஸ் காட்டுறான் அரசியல்வாதி உள்பட இந்த கார்பரேஷன் ஆபீசருக்கும் லட்சம் லட்சமா பணம் கொடுத்தாச்சு அது போதாதுன்னு இந்த ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்ல இன்னொரு பார்ட்னர் ஆகணும்னு ஆசைப்படுறான் இந்த மாதிரி நம்பிக்கை துணை இங்க இருக்கவே கூடாது நாளைக்கு காலையில ஒன்பது மணிக்கு அவனோட பெசன் நகர் வீட்டில இருந்து கிளம்பி பத்து மணிக்கு ஹைகோர்ட்டுக்கு ஸ்டே ஆர்டர் வாங்க போக போறான் அவன் போய் சேரவே கூடாது போற வழியிலேயே அவனையும் அவனோட அந்த டாக்குமெண்ட்ஸை சேர்த்து அழிக்கணும் இவன் பாம் வைக்கிறதுல ஸ்பெஷலிஸ்ட் இவனை என் பார்ட்னர் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டாரு நான் உங்களை தான் நம்பி இருக்கேன் நீ எல்லாத்தையும் பண்ணிட்ட இருந்தாலும் என்ன நம்பி வந்திருக்க எனவே உன் நம்பிக்கை வீண் போவாது மணி ஒன்பதாச்சு இன்னும் வரலையே என்னால <laughs> 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 மறுபடியும் பத்தி தெரியுமா 
கொடுத்தா இது வேணாம் சீனமா
என் சொந்த ஊரு 
எம்ஜிஆர் அமெரிக்கால படுத்துக்கிட்டே ஜெயிச்சாருங்க அதுக்கு அப்புறம் இறந்து போயிட்டாருங்க இறந்ததுக்கு அப்புறம் நைட்டு ஒரு மணி ஒரு மணிக்கு என் கடவுள வருவாருங்க ஒரு நாலஞ்சு நாளாவே சரியான டயத்துக்கு வரதில்லங்க சந்தேகப்பட்டு சமாதிக்கு போயிட்டாங்க சமாதியில காதை வச்சு கேட்டா அவங்க கடியர் ஓடலங்க கடிகாரம் சரியா ஓடாதால அவர் உன் கனவுக்கு கரெக்ட் டைமுக்கு வரதில்ல அதனால அந்த கடிகாரம் எடுத்து ரிப்பேர் பண்றதுக்காக நீ தோண்டி இருக்க ஏன் சர்வீஸ் என்ன கடிகாரம் டோன்ட் வரி நான் அந்த கடிகாரத்தை எடுத்து ரிப்பேர் பண்ணி கரெக்டா உன் கனவுக்கு வர வைக்கிறேன் ஓகே அது வரைக்கும் நம்ம ஸ்டேஷன்ல ரூம் இருக்கு ரிலாக்ஸா இரு பிசி புட் தட் ஏசி ஏசி மேடையா <laughs> 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 வழக்கிலும் ஈடுபட்டவர் இவர் அமெரிக்காவில் ஆயுத பயிற்சி பெற்றவர் எப்படி கோருக்கிறான்னு காவல்துறையோட ஒப்படைப்பவர்களுக்கு ரொக்க பரிசாக ஐந்து லட்சம் அளிக்கப்படும் ஊருக்குள்ள இனி எவனுமே தூங்க மாட்டான் என்ன பிடிக்கிறதுல கண்காணிப்பா இருப்பான் அதற்கு வருமான வரி பிடித்தம் இல்லை ஓ அது வேற இல்லையா ஆட பாவிங்களா உப்பு மிளகா பூலிக்கு டாக்ஸ் பிரி பண்ணுங்கன்னா என்ன பிடிக்கிறதுக்கு தெரியாது <laughs> 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 ஒரு 
ஒரு நிமிஷம் நீங்க பேசுவீங்களா உங்களை ஊமேன்னு நினைச்ச பேசிட்டீங்க இப்பதான் புரியுது நான் அடி வாங்கினாதான் நீங்க பேசுவீங்க போல இருக்கு
என்னது மந்திரி வீடு ரேஞ்சுக்கு நம்ம வீட்டுக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு போட்டிருக்காங்க ஸ்ட்ரைட்டா போக முடியாது பேக் சைடு தான் நீங்க <laughs> 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 அது மட்டும் இல்ல சாமி அவன் கஞ்சா கடத்துறானா கள்ள நோட்டு அடிக்கிறானா சின்ன குழந்தை கடத்தி கிட்னி எடுத்து வச்சிருக்கானே அவன் புடிச்சு கொடுத்தா போலீஸ்ல அஞ்சு லட்சம் கொடுக்குறாங்கலாம் ஆ மிஸ்டர் திருடன் அவன உங்களுக்கு அடையாளம் தெரியுமா தெரியா சாமி தெரியாத வரைக்கும் நமக்கு நல்லது சரி வேலைய பாருங்க டேய் இதன ஒரு சாப்பாடா வேலைய பாக்குறீங்க திருட போங்க ஆ அப்படி சொல்றா சாமி என்னடா இந்த செவரேரி குதிச்சு குதிச்சு ரொம்ப போர் அடிச்சு போச்சு ஆ அடுத்தபடியா நீங்க எதுல குதிக்கிறதா உத்தேசம் அரசியல்ல குதிக்கலாம் இருக்கேன் ரெண்டும் ஒண்ணு தான்டா என்ன திருட விடுறா டேய் எனக்கு இந்த பாஸ்போர்ட் கிடைச்சா இந்த வீடும் தேவையில்லை நாடும் தேவையில்லை எங்க வச்ச சாமி என்கிட்டயே வேசமா உன் பாஸ்போர்ட் என் கையில நீ வெளிநாடே சொல்ல முடியாது தெரியும் 
Good night. எனக்குலட்சம் பெரு நீ எப்ப வேணாலும் கேட்கலாம் 
அம்மா அதுக்கு இப்படி தயங்குற ஏதாவது பொண்ண சந்திச்சியா இல்ல ஏன் கேக்குறனா இத்தனை நாளா நீ அப்பனா கேட்டது இல்ல ஒரு வேலை நீ அப்படி சந்திச்சிருந்தனா சராசரி வாழ்க்கை வாழ்றவங்க கூட சரியா பொண்ணுங்களை புரிஞ்சுக்க முடியாது நீ தனியாவே வாழ்க்கை வந்து பழக்கப்பட்டவன் உனக்கு புரியறது ரொம்ப கஷ்டம் உன்னை பற்றியும் உன் ஃபேமிலியை பற்றியும் எனக்கு ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் வேணாம் இந்த சென்டிமெண்ட்லாம் உனக்கு வேணாம் மறுபடியும் நீ வேதனைப்படக்கூடாது யோசி அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அந்த பணத்தை வச்சு மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்யலாம் இல்லையா அதான் கேட்டேன் ஓ இந்தா என்னம்மா பாக்குறீங்க இது உங்க தம்பி சமாதிதாமா அதோ நிக்கிறாரு அவர் தான் பணம் கொடுத்து இந்த சமாதியை கட்ட சொன்னாரு தினமும் பூ வச்சு மரியாதை செய்ய சொல்லி பணமும் கொடுத்திருக்காரு நம்மோட வாழ்ந்தவங்களுக்கு நாம செய்யற கடைசி மரியாதை இதை விட வேற என்னமா இருக்கு இன்னைக்கு ஒரு நாள் Come on. 
நாராயணன் சார் உங்களுக்கு வேற ஒரு தனி செல் அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கேன் வேணும்னா நீங்க அங்க தங்கிக்கலாம் தேவையில்லை நான் இங்கே தங்கிக்கிறேன் 
அவன் ஒரு எமோஷனல் பேர்வழி சார் தப்புன்னு பட்டா விடவே மாட்டான் அதனாலதான் அவன் வாழ்க்கையில பாதி நாட்கள ஜெயிலே கழிச்சிட்டான் இன்னும் ஒரு வாரத்துல அவன் இருந்து விடுதலை ஆகி போயிருவான் அவன் ஒரு அனாத பையன் சார் அவன் அனாத இல்ல என்னோட மகன் வாங்க வாடா நீங்க ஒரு பெரிய சின்சியர் போலீஸ் ஆபீசர் இப்படி ஒரு தப்ப பண்ணிட்டு கைதியா வந்திருக்கீங்களே உங்களுக்கு வெக்கமா இல்லையான்னு நீ கேட்கலாம் ஆனா நான் வெக்கப்பட மாட்டேன் சொல்றேன் அப்ப வந்துருக்கிறதுனால அவன் புள்ள செய்யாத தப்பே இல்லை நானும் ரெண்டு மூணு தடவை பிடிச்சி உள்ள போட்டேன் திருந்தல ஒரு தடவை முட்டிக்கு கீழே சுட்டேன் அப்பவும் திருந்தல இனிமே திருந்தவே மாட்டான்னு நெஞ்சில குறிப்பார்த்து சுட்டேன் அதான் இப்படி டே ஒன்னே ஒன்னு மட்டும் சொல்றேன் எல்லா நேரத்திலையும் நமக்கு நியாயம் கிடைக்கிறது இல்லை ஆனா எப்பவுமே தர்மம் தான் ஜெயிக்கும் அந்த தர்மம் ஜெயிக்கணுங்கிறதுக்காக சில நேரத்துல சட்டத்தை நம்ம கையில் எடுக்கிறதுல தப்பே இல்லடா வெளியாள <laughs> 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 இவர் எப்படி கைதியா இவர் எங்கேசா இந்த உலகத்துல சத்தியம் நீதி நேர்மை நியாயம்னு பேசினா இப்படித்தான் சீக்கிரம் வெளியில வந்துருவா வந்தா நம்ம வீட்டுல தான் தங்க போறான் We 
கையில உங்க பேர்ல எழுதாம தத்தெடுத்த பையன் பேர்ல எழுதிட்டார் எல்லா நேரத்திலும் நமக்கு நியாயம் கிடைக்கிறதில்ல ஆனா எப்பவுமே தர்மம் தான் ஜெயிக்கும் அந்த தர்மம் ஜெயிக்கணுங்கிறதுக்காக சில நேரத்தில் சட்டத்தை நம்ம கையில் எடுக்கிறதுல தப்பே இல்லைடா சொல்ற இத காதலனே 
எப்படி தெரியும் எனக்கு தெரியுது அதை நான் உணர்றேன் எங்க இங்க வயிற்றுக்கும் இதயத்துக்கும் நடுவில் ஏதோ ஒரு இதமான ஃபீலிங் அது வயிற்று வழியா இருக்கும் டாக்டர் கிட்ட போனா சரியாடும் இல்ல விஜய் நிஜமா தான் சொல்றேன்
நாட்டுல தான் அவன் சொல்ல தாங்க முடியல காட்டுக்கு வந்த இங்கே வந்துட்டியா உங்க அப்பா எங்க அப்பா பழி வாங்க துரோகத்துக்கு நீ எங்க போனால வருவே ஏன்னா 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி டேய் ஸ்டாப் இட் ஃபிளாஷ் பேக்கா அது எப்படி தெரியும் அத மேல பாக்குறியே எத்தனை படத்துல நாங்க பாத்துக்குறோம் ஏண்டா ஓ மூஞ்சிக்கெல்லாம் ஃபிளாஷ் பேக் ஒரு கேடா டேய் எது வரதா சைட்டா சொல்றா இது விஷ்வல் ஆச்சுனா தான் எபிட்டா இருக்கா கேடா நீங்க திருந்தவே மாட்டீங்களா சொல்லி தரடா தெரத்துக்கு மட்டும் சொம்பு நான் கால்ல வர்க்க போயிட்டேன் தெரியல மார்க்கதுக்கு சொம்பு அது இல்லங்க இது குடிக்கிறதுங்க ஓ குடிக்கிற சொம்பும் கழுவுற சொம்பும் நம்ம வீட்ல ஒரே சைஸா இருக்கு குடு என்ன வளக்கு உங்களே எங்களே வாழ வைக்கிறே நம்ம அம்மனோட நகைய இந்த சுந்தரம் போய் தேடிட்டானுங்க என்னடா சுந்தரம் அவ சொல்றது நேசமா என்னடா கேக்குறல அம்மா நகைய திருடுனியா சுந்தரம்ாங்கிட்டு <laughs> இந்த ரெண்டு கைய ரெண்டு கட்ட வரலாம் நினைச்சு கெஞ்சி ரெண்டா ஒத்துக்கடா அண்டாம எப்படி எல்லாம் சொல்லாதீங்க மாடு இளைச்சாலும் கொம்பு இளைக்கலங்களா சர்பல் அடிச்சு போடுங்க மாடு தோல் இளைக்கு கொம்பு எப்படி இளைக்கு எத்தனை வருஷக்கடா அது சொல்லுவீங்க சரி மன்னிச்சுங்க நான் உன்னை விட்டு உப்பு தின்னவே வீட்டு கூட சோறு எடுத்து வரக்குள்ள வெளிய வச்சு உப்பு யாரா உன்ன அழிச்சு கி சொல்லுது சரிங்க அண்டாம உங்களுக்கு சாதகமா நானே திருடும் ஒத்துக்குறங்களுக்கு ஒத்துக்கடா என்னடா சுந்தரா அட கம்மன் இருந்தா அப்படி நீ தான திருடுன ஆமாங்க நான் தான் திருடிட்டுங்க குத்து செஞ்சவனே குத்து ஒத்துக்கடா அஸ்மா ஓட்ற முடியுமா அப்புறம் இந்த நாட்டாமிக்கு என்னடா மதிப்பு அம்மன் நகை திருடுனது மன்னிக்க முடியாத குத்தம் அதனால சுந்தரத்துக்கு திருடக்கற பட்டம் கட்டி போலீஸ்ல புடிச்சு குடுக்கணும் அவனே அவ குடும்பத்தை ஊற விட்டு ஒதுக்கி வைக்கணும் அவன் கூட ஆறு பேச கூடாது அவன் கூட ஆறு பழக கூடாது அவனுக்கு ஆறு தண்ணி குடிக்க கூடாது இதுதான் என்ற தீர்ப்பு இது அநியாயம் இது அக்ரமம் உங்களுக்கு <laughs> 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 நாடே வேண்டாம் காட்டுக்குள்ள போய் வாழலாம்னா எந்த காட்டுக்குள்ள போறது காஷ்மீர் காட்டுக்குள்ள தீவிரவாதிகள் தொல்ல ஆந்திரா காட்டுக்குள்ள நக்சலைட்டுகள் தொல்ல கடல் கடந்து காட்டுக்குள்ள போலாம்னா எல்டிடி தொல்ல ஆனா நம்ம ஊர் காட்டுக்குள்ள போலாம்னா சந்தன கட்ட வீரப்பன் தொல்ல நல்ல வேலை ராமாயணம் அப்பவே நடந்து முடிஞ்சிருச்சு இப்ப மட்டும் நடந்திருந்தது ராமம் போறதுக்கு காடே இல்லைப்பா யார் நீங்க என்ன போய் தலைவருங்கிறீங்க தலைவர் இல்லாம உங்களால வாழவே முடியாதா உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு தலைவர் இருந்திருப்பாரு அவர் எங்க சவால் <laughs> காலேஜுக்குள்ள போதை மருந்து வித்து மாணவருடைய எதிர்காலத்தையே கெடுக்கிறாங்க அவங்க யாருன்னே தெரியல இதை பத்தி போலீஸ் கிட்ட சொல்லி பார்த்தோம் எந்த வித ஆக்ஷனும் எடுக்கல அதனாலதான் உங்ககிட்ட வந்திருக்கோம் நீங்க எந்த வீட்டுக்கு போனோம் அதோ ரைட் சைட்ல இருக்கிற வீடு சரி போங்க
போலீஸியானவர்னு எங்களுக்கு தெரியும் விசாரணையை எவ்வளோ சீக்கிரம் முடிக்கணுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் முடிச்சிடறோம் ஷூட் பண்ணது அவசியமா ரைட் பண்ணும்போது ட்ரக்ஸ் ஏதாவது கிடைச்சதா பப்ளிக் பிளேஸ்ல நடந்ததால தான் இப்படி விசாரிக்க வேண்டியிருக்கு பிளீஸ் கோஆபரேட் பண்ணுங்க இது எப்படி நடந்தது இந்த வீட்டில் ட்ரக்ஸ் இருக்கிறதா கேள்விப்பட்டு ரேடுக்கு வந்தோம் ஆளுக்கு ஒரு கண்ணை தூக்கிட்டு எங்களை சொல்ல வந்தாங்க செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் திருப்பி சுட்டோம் சேர்த்துட்டாங்க நீங்க சொல்றதெல்லாம் சரி ஆனா அந்த சின்ன பையன் எதுக்கு சார் சுட்டீங்க சிட்டியில் இருக்கிற எல்லா காலேஜுக்கும் ட்ரக்ஸ் சப்ளை பண்ணுறவனே வந்தான் பேர் விஸ்வநாத் உங்கள் சீஃப் சொன்ன மாதிரியே ஃபுல் அமௌண்ட்டும் யூஎஸ் டாலர் சார் சிங்கப்பூரில் செட்டில் பண்ணிடுறேன்
என்ன விஜய் ஏதோ முக்கியமா பேசணும்னு சொன்னேன் என்ன விஷயம் எனக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா நான் அவசியமா ஏன் கவலைப்படுறேன் உனக்கு ஒன்னும் ஆகாது ஒரு வேலை ஏதாவது ஆச்சுன்னா எனக்கு செய்ய வேண்டிய பணம் இந்த பூஜா பொண்ணுக்கு நீங்க நீங்க தரணும் அந்த பொண்ணுக்கு இப்போ நான் தான் எல்லாமே நான் எதுக்கு சொல்றேன் ஓகே பூஜாவுக்கு பணம் தரணும் நான் தந்துடுறேன் இப்போ ஓகேவா
நம்ம ஆளுங்களை கொண்டுட்டு அந்த சின்ன பொண்ணை தூக்கிட்டு போயிட்டா சார் இந்த கண்ணை நீ யார் கொடுத்த சரி கொடுக்கல யாருக்கு வித்த உதவி <laughs> உத்தரவு போடக்கூடாது நீ கேட்டிய அவன் எங்கன்னு அவன் தான் என்னுடைய பவர் நீ இல்லை இது மாதிரி ஒரு ஆயிரம் பேர் சேர்ந்தா கூட அவனை ஒன்றும் செய்ய முடியாது அவனை தேடுறது வேஸ்ட் விட்டு உன்னோட பவர் அவன் சொன்ன என்னோட பவர் நானே தான் அவன் இப்போ எங்கே இருக்கான்னு எனக்கு தெரிஞ்சாகணும் சொல்ல சொல்ல மாட்டேன் ஓகே பவர் ஆஃப் பண்ணிட்டு அப்புறம் வந்து பார்க்குற இந்த நம்பர் உள்ள ஆட்டோவில் வந்துதான் அந்த பொண்ணை கொண்டு போனா சார் சார் அவங்க தங்கிட்டு இருக்க பண்ண உள்ள போயிட்டு இருக்க சார் அந்த பொண்ணுக்கு ஏதாவது சிக்னல் கொடுத்துருப்பான் கதவு தொடர்ந்து அட்டாக் பண்ணுங்க சார்
அப்படியே அந்த பக்கம் வழியே இல்லை நடுவில் பெரிய பாறை இருக்கு நிச்சயமாக அவனால் தப்பிக்க முடியாது வந்தா இந்த வழியை தான் வரணும்
டாக்டர் போலாமா ஒவ்வொரு சின்ன நீ சுடுற சத்தம் கேக்குறதுக்கு முன்னாடி செத்தவனோட சத்தம் தான் முதல்ல கேட்கணும் எனக்கு தெரியும் அவ்வளவு கமாண்டர்ஸ் நடுவுல ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் குண்டு அடிபட்டு வெளியே தப்பிச்சு வரான்னா அது நீ அதான் இருக்க முடியும் எனக்கு நல்லா தெரியும் புத்திசாலிக ஒரே மாதிரி யோசனை பண்ணுவாங்க அப்படி யோசனை பண்ணதுனாலதான் நீ எங்கிட்ட மாட்டிக்கிட்டேன் நான் வாழ்க்கையில இது வரைக்கும் தோத்ததே இல்லை ஆனா உன் விஷயத்துல இன்னைக்கு சின்ன பயம் வந்துருச்சு தோத்துரு வேணும்னு இல்ல இட்ஸ் நெவர் டூ லை I'm great. Hey, tell me, that girl is here. Huh? You can't tell me. If I think I'm here, I'll finish that girl. And a bad sentiment. Little girl. But, what? What are you doing? I'm not going to tell you. 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 ஒரே மாதிரி யோசிக்கலாம் 